Hay que recordar que la agenda de actos con motivo de este Día de las Personas con Discapacidad ha sido elaborada por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales que dirige la concejal María Teresa Benítez. Colaboran también las Delegaciones de Cultura y Bibliotecas, dirigidas por la Teniente de Alcalde Dolores Marchena, así como centros educativos de todo el municipio y las asociaciones que forman parte del Consejo Local de Personas con Discapacidad. Las actividades comenzaron el martes y se prolongarán hasta el 14 de diciembre. En cuanto a los actos que tendrán lugar este jueves por la tarde, a las 18 horas comenzará el teatro de la exposición de algunos de los trabajos realizados por alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria de todo el municipio, para el concurso del cartel anunciador, para el que se han presentado 434 obras realizadas sin utilizar las manos. A continuación, se procederá a la entrega de premios para las dos vencedoras de este certamen, dos alumnas del CEI Gloria Fuertes. Seguidamente, se llevará a cabo una mesa redonda bajo el título Una nueva mirada hacia la discapacidad, en la que participarán representantes de Amanecer, Trasdocal, Asansur, Adén y Fundación Santa María Polo. Finalmente, a las 20 horas, se representará la obra Le Petit Teatre. El grupo de teatro La Perseverancia está formado por ciegos totales, deficientes visuales, videntes y actores con discapacidad física. La obra ha sido escrita en su mayor parte por la directora del grupo Carmen Díaz Abellón. Se trata de una sátira burlesca sobre el poder en general y de la monarquía en particular. Consiste en tres piezas cortas introducidas por un epílogo en el que los actores se presentan como integrantes de una compañía de cómicos ambulantes ambientada a los años 20 del siglo pasado. En clave de humor se representan aspectos como la soberbia y la tiranía. El grupo de teatro La Perseverancia nació en 1986 como resultado de un taller de teatro arraigado en el Teatro Leído, muy presente en la Agenda Cultural de la ONCE de Algeciras desde los años 60. A lo largo de estos años han pasado por sus filas más de 70 personas, que han disfrutado y han hecho gozar al público representando obras de todos los géneros, épocas y autores.